Nvidia vient de lancer sa nouvelle technologie d'upscaling vidéo à travers le driver 531.18. Donc bien évidemment on va tester et je vais te donner mon avis sur le VSR, donc Video Super Resolution, qui permet d'améliorer la qualité d'un contenu vidéo sur ton navigateur, que ce soit sur YouTube, Twitch, Netflix et autres. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire directement sur cette nouvelle techno et sur ce évidemment on passe au générique. Pour être compatible avec cette nouvelle techno qu'est le VSR, il va vous falloir plusieurs choses. Le driver GameReady 531.18 et plus, évidemment. Et sachez que le studio, normalement, ça sortira en mars cette fonction. Donc pour l'instant, c'est que sur le GameReady. Une RTX de série 3000 ou une RTX de série 4000. Et les séries 2000 ne sont pas oubliées, mais pour l'instant, n'ont pas cette fonction. Et la dernière chose qu'il vous faut, c'est Chrome ou Edge, un des deux comme vous préférez, dans la dernière version, donc avec la dernière mage d'installer. Pour installer le driver, soit tu as suivi ma dernière vidéo avec avec DDU, NV Clean Install, etc. Et dans ce cas, tu as juste besoin d'installer le driver sur cette page. Donc, chercher ta carte graphique et chercher le driver. Puis l'installer, encore une fois, avec NV Clean Install, mais pas besoin de faire de DDU, etc. Mais si tu n'as pas fait d'installation propre, je te conseille très fortement, surtout qu'il y a pas mal de bugs avec ce driver de ce que j'ai vu, de l'installer proprement pour tester la fonction, donc faire un DDU, etc. Je te renvoie vers ma vidéo directement. Ensuite, il faut activer cette option dans le Control Panel, donc dans le Nvidia Control Panel. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Vous faites clic droit sur le bureau, Control Panel, et vous vous allez chercher régler les paramètres d'image vidéo. Et une fois que vous êtes dans ce réglage, et bah vous activez la super résolution en choisissant entre 1 et 4 les degrés de qualité. Plus haut, mieux c'est. Pour aider justement dans le choix de la qualité, Nvidia a fait des tests apparemment avec des cartes graphiques et vous conseille et bien par rapport à votre carte graphique. Enfin, grosso modo. Donc si on suit Nvidia, le réglage 1, donc le moins bon entre guillemets, et bien conviendra à toutes les cartes graphiques sans aucun problème, que ce soit une 3050 ou une 3090 par exemple. Et concernant le réglage 4, il ne parle pas des entre deux parce que je pense que ça dépend beaucoup mais en tout cas, le réglage 4, il conseille d'avoir donc une série 3000 ou 4000, mais de niveau 70, donc par exemple une 3070, 3080 et plus, et une 4070 et plus. Par exemple, la 4050 ne serait normalement pas assez suffisante pour la résolution en 4, en tout cas le réglage en 4. Ça, encore une fois, c'est les chiffres de Nvidia. Ce que je vous recommande personnellement, c'est de tester et de voir s'il y a une surconsommation ou pas, en sachant que ce qui va travailler, c'est la partie 3D de la carte graphique. Donc pour comparer, j'ai réalisé des screens d'une résolution de 360p à 2K, parce que l'upscale marche aussi pour des vidéos en 2K. Il faut savoir que la super résolution, je l'ai testé sur Edge, tout simplement parce que sur Chrome, eh bien, avec ma modératrice, on a le même problème. L'upscale ne marche pas sur Chrome, la carte graphique ne consomme pas plus, et l'image est identique au pixel près. Donc, pour le coup, je pense qu'il y a un bug avec Chrome. Dites-moi en commentaire directement si vous aussi, vous avez ce bug. Voici ce qu'NVIDIA avait présenté et voici le résultat. Alors oui, si on ne zoome pas à première vue, il n'y a pas de différence, enfin presque, mais je vais vous montrer un peu plus en détail et on va voir qu'il y a quand même un peu de différence. Mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le test qu'ils ont montré à la base. Donc voilà, on va regarder comme ça pour pouvoir vraiment zoomer et voir vraiment s'il y a de la différence. Et comme ça, c'est plus simple en plus sur Photoshop. Donc on va vraiment comparer, je vous explique à chaque fois pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est pas bien. Donc là, ce que vous avez, c'est écrit à droite à chaque fois, vous avez une vidéo, donc là, qui est en réglage 360p. Donc on voit que c'est quand même vraiment dégueulasse, hein, surtout au niveau des arbres, c'est ignoble. Mais si je rajoute par-dessus le 360p, donc avec ray tracing, bon, ça bouge un peu, mais parce que c'est pas la même frame exactement, mais c'est grosso modo la même frame, on voit quand même que c'est beaucoup plus net. Alors beaucoup, ça reste de la 360p, c'est dégueulasse. Mais là, on voit vraiment limite le quadrillage des pixels. Et là, on le voit beaucoup moins. Je pense que c'est dû au lissage et au grain. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Bon, 360p en soi, ça reste dégueulasse dans tous les cas. Là, c'est du 480p. On va pas, on va regarder l'acteur après, mais juste au niveau du texte déjà pour voir si ça bave. Bon, évidemment, ça bave en 480p. Mais avec le ray tracing, là, on voit que ça bave quand même beaucoup moins. Vraiment beaucoup moins. C'est beaucoup plus agréable. Ça, c'est le genre de détail qu'on va voir en plein écran. Mais honnêtement, regardez, si je mets en plein écran et juste que je décoche, bah, on voit pas forcément de différence à première vue. Effectivement, on va voir ici. Donc, donc dans cette partie là que eh bien c'est beaucoup plus lisse ça fait moins des artefacts on va dire ça comme ça si on regarde aussi au niveau des yeux et eh bien on voit que c'est beaucoup plus net mais par contre c'est très euh, grain et très lissé au niveau du visage ce que j'aime moyen et ça ça se ressent un peu ça fait un peu intelligence artificielle vous savez ça fait un peu un effet deep fake en fait de personnages qu'on aurait incrusté sur quelqu'un d'autre je trouve ça fait assez, assez... Ouais, ça fait même beaucoup cet effet en fait avec le ray tracing enfin, en tout cas avec la super résolution et je trouve ça du coup un peu dommage là on est sur une autre scène beaucoup plus intéressante je trouve alors j'avais pas fait exprès de prendre cette scène mais je trouve 
qu'elle est vraiment pas mal parce que là on voit que ça là ça manque clairement de détails on voit même pas que c'est une personne enfin on, on le devine mais là on voit beaucoup mieux je trouve que là c'est un peu plus flagrant et encore c'est plus flagrant sur cet exemple donc avec un oiseau en pleine lumière ce qu'elle aime beaucoup mieux on voit là c'est assez flagrant pour le coup là l'oiseau est vraiment beaucoup plus net beaucoup mieux détouré et l'arrière aussi est mieux mais on voit aussi un ajout de grain à chaque fois c'est ce que c'est ce que je vous disais c'est vraiment il y a du grain et du lissage en soi c'est pas moche sur ce genre d'image mais dès qu'il y a un personnage euh, de type euh, humain en fait et bah c'est tout de suite un peu plus dégueulasse quand même on va pas se mytho hein. donc ça c'était pour la 480p on va regarder sur de la 720p donc j'ai pris ça pourquoi parce que et eh bien comme vous pouvez voir il y a pas mal d'écailles de détails etc donc là on est en 720p bon bien zoomé hein, quand même mais on est en 720p et si je rajoute si vous regardez autour de l'œil surtout là vous voyez que c'est très pixelisé très peu net et si on ajoute hop on voit que c'est beaucoup plus net alors évidemment si on se dézoome comme ça on voit pas trop la différence mais faut pas oublier qu'une vidéo youtube vous êtes en plein écran et là on n'est pas en plein écran donc c'est pour ça qu'au montage je vous rajoute à chaque fois les deux c'est à dire que je vous mets un peu d'extrait de photoshop et je vous mets aussi les photos que j'aurais enregistré via photoshop comme ça vous voyez en plein écran pour voir vraiment la différence ensuite en 1080p là j'ai trouvé ça très intéressant encore une fois on va revenir au même résultat des visages que j'aime pas du tout mais regardez ce cochon alors je sais plus exactement si c'est un cochon dans le jeu ou pas mais en tout cas c'est un porc enfin c'est un animal on s'en fout donc regardez l'animal et eh bien je trouve qu'il est beaucoup plus net mais là vraiment vraiment beaucoup plus net en sachant que là on est sur une résolution de 1080p donc beaucoup mieux par contre si on regarde c'est hein, toujours le même, le même problème hein, c'est très lisse très grain ça fait très IA intelligence artificielle mais un peu trop en fait pour le coup c'est assez dommage d'ailleurs parce que ça gâche un peu le, le côté euh, beau du personnage aussi c'est un peu ce qui fait son, son caractère sa caractéristique donc là on passe sur de la 2k parce que c'est la résolution maximale acceptée la 4k n'est pas acceptée évidemment parce qu'on va pas upscale de la 4k en 4k ce serait totalement débile là ça se voit beaucoup sur eh bien le tatouage vous regardez que là c'est assez sombre et euh, assez flou aussi et eh bien avec l'intelligence artificielle c'est beaucoup plus net ça ressort beaucoup plus on dirait même qu'il vient de se faire tatouer vous savez ça fait un peu que ça ressort de la peau ça fait un peu un effet de relief mais euh, voilà là encore une fois là en fait j'ai l'impression que plus on augmente dans les résolutions plus ça se voit et plus c'est intéressant mais encore une fois je trouve que les visages c'est assez dommage bon là clairement euh, c'est vraiment que sur les détails les tatouages etc même sur l'arbre mais euh, sinon en soi sur le personnage en règle générale ou même sur l'image en règle générale et eh bien je ne trouve pas qu'il y ait vraiment un intérêt assez intéressant pour perdre des performances GPU faire chauffer du coup un peu et euh, avoir potentiellement des problèmes aussi avec le driver honnêtement je vois pas trop l'intérêt niveau performance j'ai réalisé des tests GPU bon là je vous montre avec le gestionnaire des tâches mais en fait j'ai fait avec HW Info de toute façon les valeurs étaient relativement similaires donc on peut voir sur la gauche du graphe que l'utilisation est vraiment réduite on est à 5-6% pour des vidéos en 2K sans du coup le VSR par contre si on ajoute le VSR donc toujours en 2K évidemment on va pas changer la résolution et eh bien l'utilisation monte à 90 voire 95% d'utilisation ce qui est assez énorme et forcément vu que l'utilisation augmente la température augmente aussi la carte graphique chauffe beaucoup plus au repos et en vidéo c'est la même température pour ma carte graphique en tout cas c'est du 44 degrés par contre dès qu'on active le VSR sur une vidéo donc toujours en 2K et toujours la même et eh bien elle grappe à 60-63 degrés ce qui est quand même bien au dessus c'est 20 degrés au dessus et c'est pas négligeable donc est-ce que le VSR est vraiment intéressant ou même juste est intéressant Eh bien oui et non et surtout non oui, car la techno reste jeune sur PC. Techniquement, à l'heure actuelle où je tourne, elle a deux jours, donc ça reste quand même très jeune. Et clairement, elle a du potentiel. Le potentiel est là, mais si je me base uniquement sur ce que j'ai vu aujourd'hui et mon ressenti, eh bien clairement, la techno est inintéressante et vraiment n'apporte strictement rien finalement. Moi, je trouve qu'elle apporte beaucoup de grains et de lissage de peau, ce que je n'aime pas du tout quand je regarde une vidéo, donc je préfère le désactiver. Et je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que je vais désinstaller le driver et installer un ancien beaucoup plus stable. Donc évidemment, n'hésite pas à me donner ton avis sur cette techno, que ce soit grâce à cette vidéo ou juste parce que tu l'as testé aussi j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet franchement ça m'intéresse vraiment sur ce je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo n'hésite pas à t'abonner ça fait toujours plaisir ciao ciao